Профессиональные манипуляторы используют множество приемов, чтобы управлять нами, нашими мыслями и чувствами. Одни из самых опасных приемов направлены именно на понижение нашей самооценки, так как от нее зависит, насколько эффективно будут действовать другие техники. Рассмотрим подробно, с помощью каких приемов манипулятор понижает самооценку жертвы. В XIX веке Виктор Гюго говорил, что комплимент – это поцелуй сквозь вуаль, а в XXI веке комплимент стал оружием манипулятора. И что же кроется за таким безобидным, на первый взгляд, комплиментом? Это попытка управлять вами, вашими комплексами и, самое главное, вашей самооценкой. В обычной жизни люди никогда не говорят много комплиментов, они подчеркивают важность человека не через слова, а через поступки. Манипулятор действует иначе. В начале отношений психологический насильник искусственно повышает самооценку жертвы с помощью постоянных и часто необоснованных комплиментов. Он делает это лишь с одной целью, чтобы мы начали зависеть от его одобрения, чтобы это одобрение стало важным для нас. На первых встречах он осыпает нас прекрасными словами, придумывает дивные эпитеты для нашей улыбки и глаз. Комплименты вылетают из него, как из рога изобилия. Очень часто, при этом выбирая какую-то черту характера, лица или тела, которая никогда не пользовалась популярностью и специально акцентирует на ней внимание. Высший уровень цинизма. К примеру, если у девушки некрасивые ноги, он постоянно будет рассказывать о том, что ее ноги самые прекрасные на свете, и такой красоты он никогда не видел. Если у мужчины далеко не атлетичная фигура, то женщина-манипулятор будет рассказывать ему, что он просто бог, эталон мужской красоты. Жертва привыкает к постоянной похвале, и как только комплименты иссякают, мы начинаем задумываться о том, что в отношениях есть какая-то недосказанность, и пытаемся сделать виноватыми себя. Это происходит из-за комплекса неполноценности. Мы не понимаем, кто мы в этом мире, не знаем, что же такое красота, и пытаемся подстраиваться под стереотипы и мнения других людей. Таким образом у нас появляются вопросы. Почему он больше не говорит этих слов? Неужели во мне что-то не так? Я так сильно изменилась? Мы сомневаемся и ищем причины только внутри себя. Жертва начинает задумываться над тем, что же сделать, чтобы вернуть привычный формат общения и старается заслужить любовь. Ожидание. Один из самых главных инструментов для понижения самооценки – заставлять ждать. В начале отношений он приходил на встречи вовремя, позже начал удлинять время опоздания. Как он это делает? Вы договорились о встрече в ресторане на 8 вечера, ты выехала заранее, в это время получаешь смс, задерживаясь на полчаса. Домой возвращаться нет смысла, поэтому ты приезжаешь в назначенное место. В 20.30 раздается звонок, он стоит в пробке или его похитили инопланетяне, но он будет через 15 минут. Приходит он, как правило, через полчаса. Манипулятор старается, чтобы время ожидания в ресторане не превышало час. Ты даже не замечаешь, ведь это впервые, и к тому же он предупредил, поэтому ждешь. Следующий виток развития – увеличение длительности ожидания. «Я заеду вечером». На просьбу указать точное время получаешь размытый ответ. Как освобожусь, так и сразу. Вечер понятие растяжимое, ты готова уже к семи, его нет в восемь, в девять и даже в десять. Сначала ты не звонишь и не пишешь, он же занят, зачем его беспокоить. Но после десяти срываешься, в ответ приходит смс, скоро буду. Ты начала готовиться к встрече в шесть, он приехал в одиннадцать. Что ты делаешь эти пять часов? Правильно, думаешь о нем. Поэтому они заставляют ждать, они заставляют ждать даже с помощью телефонного звонка. Ты звонишь, он не отвечает, перезванивает через 10 минут. Что происходит в этот момент? Непроизвольно пробегает мысль, чем он занят, и ты ждешь, когда перезвонит. Получается, что когда он опаздывает, ты думаешь о нем и вкладываешь эмоции. Когда он не звонит, ты думаешь о нем, когда он взял трубку и сказал, что перезвонит, снова думаешь. Зачем ему это? Чем больше мы думаем о ком-то, тем больше эмоций, тем больше привязываемся к этому человеку. И к тому же, тот, кто ждет, тот ниже. Возникает вопрос, почему он не боится, что я его пошлю? Ответ, потому что существует техника, благодаря которой раздражение улетучивается. Появляешься неожиданно, извиняешься, делаешь комплимент. Поэтому, когда он внезапно появляется на пороге со словами «Прости меня, ты такая красивая, я соскучился». А если еще с цветами, так вообще вместо того, чтобы дать по его наглой, радуешься, как собачка. Извините за грубое сравнение, но это действительно так. Этот прием подавляет до состояния зверька, ждущего хозяина. 
А некоторые мастера манипуляции дошли до такого уровня уверенности, что даже извини не говорят, вместо этого шутливо преклоняют колени или смотрят жалобным взглядом. Достаточно комплимента и самого появления хозяина. Или букет цветов сделает свое дело. Уже само ожидание влияет на самооценку, но в арсенале манипулятора есть приемы потяжелее. Негативный комплимент. Минус. То есть минус-плюс – это комплимент, который включает позитивную эмоцию и негативную. Понятно, что если бы применял только минус, этим бы и закончилось. Поэтому за минусом сразу следует плюс. Причем плюс должен быть больше минуса. Говорят эти комплименты обязательно в шутливом тоне. Мне очень нравится твое платье. Так стройнит. Такие туфли, лабутены. Ты такая милая, когда не перебиваешь. Зачем носить длинное платье, когда у тебя такие красивые ноги? Жертва не обижается, но чувствует себя уже не так уверенно. В пикапе минус плюс или нек применяют для ложной самодисквалификации женщины. Задача негативных комплиментов – понизить самооценку, таким образом сделать более уязвимой для техник и продемонстрировать свой более высокий ранговый статус. Завуалированность этого понижения не дает возможности распознать этот прием сразу, если ты не знаешь о нем. Следующий способ понижения самооценки выглядит так. Игрок выбирает в тебе нечто, что ему не нравится, и постоянно делает на этом акцент. Если бы ты похудела на 5 килограмм, ты стала бы идеальной. Если бы постриглась, перекрасила волосы, начала носить короткое, носить длинное, бросила курить, занималась фитнесом. Список бесконечен. Ему важно контролировать твою самооценку. Для чего? Если ты стараешься ему понравиться, значит он выше тебя. Главный показатель эффективности техники – желание соответствовать предъявленным требованиям. И когда ты худеешь, или стрижешься, или начинаешь носить короткое, в ответ получаешь приблизительно следующее. Короткое платье? М -м, тебе очень идет. Но тебе еще больше пойдет маленькое черное платье. Надеюсь увидеть тебя в таком. Еще один частый прием – это именно давление интеллектом. Манипулятор постоянно использует в своем лексиконе слова, которые тебе непонятны. У тебя гаптофобия, у меня от тебя наступает фрисон, я девиант. После таких слов ты зависаешь и соглашаешься с его мнением. Он такой умный. Но остается послевкусие от того, что он умный, а ты – антоним этого слова. На самом же деле, в большинстве случаев это заученные фразы. Прием для самопонижения самооценки и для повышения собственной в глазах жертвы. Следующий способ понижения – сравнение с бывшей или бывшим. Вот Маша готовила лучше, а какая фигура была у Тани? Вот Ира была намного раскрепощеннее тебя. Но зато ты человек хороший, ты же стараешься стать лучше. И один из самых жестких разновидностей понижения – это присутствие третьей стороны. Кстати, далеко не факт, что он выбирает между тобой и ею, но он создает видимость. Не могу определиться, с тобой себя я вижу сегодня, но не вижу старости. Он превращает себя в приз, за который нужно бороться. После применения таких техник со временем самооценка жертвы падает. При этом в фоновом режиме звучит песня из его же уст. «Как же тебе повезло со мной! Какой я умный и красивый, и востребованный!» Между прочим, многим из них до красоты, умности и востребованности очень далеко. Вместе с падением самооценки растет значимость присутствия этого мужчины в жизни. А манипулятор подключает приемы посильнее. И все твои знакомые сильно удивляются, как ты встречаешься с таким странным парнем. Неопределенность – также один из способов понижения самооценки. Вы находитесь в отношениях, но их статус не определен. И когда ты пытаешься поговорить об этом, в ответ звучит нечто подобное. Я думал, это и так понятно. Ты ж такая умная, что ж за вопросы? Ты такая красивая, какая яркая блузка. Я думал, ты другая. Или ты хочешь испортить вечер. Неужели такую великую женщину это может беспокоить? Последнее меня разрывает в клочья. То есть, если ты продолжишь, то уже не великая. И, конечно же, ты замолкаешь. Тебе никогда не удается обсудить ваши отношения и прийти к определенности. Как правило, за такие разговорчики игрок реагирует другим методом воспитания, включая техники отмены, чтобы ты знала свое место. Отмена. Все техники отмены являются некой квинтэссенцией ближе дальше. Мы уже говорили о технике ближе дальше. В начале этапа сближения, первое длительное общение, манипулятор делает максимальное ближе. 
Вовремя приходит на встречу, шутит, читает, рассказывает. При этом слишком высокую заинтересованность не проявляет. То в отношении техники ближе дальше в разных вариациях приобретает другой смысл. Что такое ближе дальше? Представим, что наши эмоции в отношениях можно померить по шкале плюс 100 – максимальный позитив, до минус 100 – самый большой негатив, разрыв. Когда манипулятор делает ближе – это плюс 50, когда делает продвинутое ближе – это, допустим, 80. Теперь представьте, что происходит – резкое падение эмоций, беспричинно. Например, от 50 к 30 – это и есть дальше. Вариации падения шкалы эмоций используют для того, чтобы держать жертву в напряжении. Их применение начинается, как правило, сразу после секса. Например, он приходит к тебе, и вы общаетесь без интима. Еще звонки, смс, раньше звонил и отправлял сообщения, а теперь нет. Или может на них не отвечать вовсе. То есть он понижает эмоции с 50 на 30. Такое изменение в поведении наводит на мысль, что происходит. И жертва делает ближе. Звонит, пишет, пристает, начинает догонять его. Естественно, что чем больше эмоций мы вкладываем в отношения, тем важнее эти отношения для нас. Второй вариант, самый частый способ применения, я называю дрессировка. То есть каждый раз, когда жертва пытается что-то выяснить или поднимает тему, которая манипулятору не нравится, он делает резкое дальше, увеличивая разрыв с 50 к нулю у вас появляется бессознательное желание избежать дискомфортной обстановки. И вы делаете ближе, самостоятельно, сглаживаете конфликт. И самая жесткая техника отмены называется игла. Иглу используют с целью создания длительных отношений, чтобы чуть угомонить взорвавшуюся подругу. Цитата гуру манипуляции. Некоторое время манипулятор играет ближе. Его отношения с тобой состоят только из положительных эмоций. Он доводит эмоции до максимума, к 80, а иногда к 90. И в самый неожиданный момент следует укол иглой. Причем укол происходит внезапно. И чем он более непредсказуем, тем сильнее последствия действия этой техники. Прием состоит в том, чтобы сделать концентрированное дальше. Причем в наибольшей возможной для данной женщины интенсивностью. Это техника резкого перепада эмоций. Чем максимальный разрыв в самый короткий промежуток времени, тем тяжелее удар молотка. Правда, применение иглы рискованно. Жертва может сразу и уйти, поэтому манипулятор профессиональный подготавливает к этому. Вначале для этого, чтобы подстраховаться, он говорит о большом прекрасном будущем. Морковка для осла. Мы поедем отдыхать, мне нужно время, чтобы определиться. Завтра все изменится, мы рыцари странные в начале, но потом мы меняемся. Он ставит морковку, которая дает надежду на изменения. Ты ее не замечаешь, но в тот момент, когда хочется разорвать отношения, вспоминаешь о ней, ты начинаешь терпеть. Второй прием – подготовка к минусу. Например, говоришь, что боится потерять тебя или что ты – самое важное в его жизни. Третий – это ввод в минус. Ты опять будешь злиться на меня, но я не знаю, как тебе сказать, я опять тебя подвожу, я боюсь, что ты обидишься, я знаю, мы договорились, но в реальности игла или холодный душ происходит следующим образом. У вас в отношениях все хорошо, вы встречаетесь, весело проводите время, ночи любви, радостные перспективы, договариваетесь, что вечером после работы он приедет, и вы приведете вместе выходные. И тут бац! В лучшем случае раздается телефонный звонок, который начинается со слов «Я знаю, мы договорились, но…» В худшем манипулятор беспричинно исчезает. Он не отвечает на звонки и смс, его нет. А если отвечает, то на вопрос «Что случилось?» получаешь нечто подобное. Все нормально. И от его ответа веет таким холодом, что холка стоит дыбом. Тебя вводят в зону несуществования. То есть от плюс 80 тебя отправили в минус 50, а иногда в минус 80. Чем больше разрыв, тем страшнее состояние. Возникает ощущение, что каждая клетка в твоем теле горит от раздражения и непонимания. Реально трясет. И вдруг на следующий день он появляется со словами «извини». У тебя истерика, но он предъявляет доказательства того, что ты все это себе придумала. Придумываешь ты разное, зависит от подготовленного сценария, от измены до его убили. Когда ты переживаешь такой спектр эмоций от максимального плюса к максимальному минусу, это срабатывает как привязка. Мы забываем о негативных эмоциях. В бессознательном остается только память о силе этих эмоций. Игла — это психоэмоциональная доза, на которую жертва садится со временем, как на героин. Поэтому жертве сложно уйти от такого мужчины. 
Ей пытаются объяснить, что нужно разорвать отношения, она не может, она привязана эмоционально. И когда отношения заканчиваются, женщины лежат в позе зародыша на диване. Это результат применения этой техники. После применения техник отмены для нормального человека такое поведение является нелогичным, поэтому мы начинаем искать причины и оправдывать манипулятора. Мы думаем, чем же я его обидела? И через несколько дней таких раздумий придумываем, чем и делаем виноваты себя. Самогазлайтинг. Нелогичность его поведения вводит нас в чувство вины, раз за разом пропуская жертву через круг А до плюс-минус ближе дальше. Мы теряем ориентацию в пространстве. Нам все чаще приходит мысль – это я не права. И его поведение уверяет в этом. Он же спокоен, не извиняется. Уходит с гордо поднятой головой, значит, это со мной что-то не так. Ты начинаешь винить себя, хотя ничего не сделала. Границы здоровой психики разрушены. Твоего правильно-неправильно больше нет. С этого момента он может просить обо всем. Нездоровое чувство вины – Следующий этап понижения самооценки – культивирование нездорового чувства вины. Хочу сразу начертить границы. Вина является реакцией нашего подсознания на поступки, которые нарушают наше правильно-неправильно. Если я сделала что-то, что в моем понимании неправильно, то вина – результат моей совести. Если я сделала что-то не так в моем понимании – то вина, как результат работы моей совести, это нормальная реакция. Убеждена, что здоровая психика должна иметь опцию совести. И наоборот, полное отсутствие совести – это сигнал о нездоровой. Чувство вины же всегда навязано извне. И в отношениях с манипулятором развивается именно нездоровое чувство вины. В деструктивных отношениях во всем виновата только жертва. И если бы она больше старалась и была другой, все было бы иначе. Следующее. Техники демонстрации в отношениях. Естественно, что если женщина будет получать только негативные эмоции, отношения закончатся очень быстро, поэтому параллельно со всем этим манипулятор включает приемы демонстрации. Я называю это так. Потому что это только слова, не подкрепленные действием. Манипулятор демонстрирует заинтересованность, постоянно спрашивает, о чем ты думаешь, дорогая? Манипулятор демонстрирует ревность. Ревность для женщины является показателем чувств. Где-то сегодня была, секс с бывшим не считается, звучит периодически из его уст. Манипулятор демонстрирует желание создать семью. Я мечтаю о нормальной семье, я бы хотел детей. Манипулятор демонстрирует ложную вину. Иногда из его уст звучит «Я скотина, как я мог так поступить?» И твое наивное женское сердце шепчет себе. Но он же все понял. На самом деле это техника, которую он применяет, когда перегнул с дрессировкой. Психологический насильник демонстрирует серьезное отношение к тебе. Я отношусь к нашим отношениям серьезно. Слышишь ты из его уст. Получается, что с одной стороны ты получаешь много дальше, но с другой стороны присутствует ближе. Много минуса, но есть вроде плюс. Его слова не дают тебе принять решение в критических моментах. Почему? Потому что все эти техники включают эмоции и отключают логику. Пока эмоции включены, ты сама ищешь ему оправдание. Твои страхи, сомнения, чувство вины не дают тебе принять правильное решение. Подтверждением эффективности техник для манипулятора является слепое преследование. И со временем жертва готова на все в обмен на одно лишь его присутствие. Все знакомые говорят «расстанься с ним». Но ты считаешь, что это любовь, хотя на самом деле это чувство не имеет ничего общего с любовью. Это адреналиновая псевдолюбовь. В одном из видео мы говорили об этом. Поэтому манипуляция – это намного больше, чем просто игра. Это психологическое насилие. Это травмированная психика, которая будет избавляться от ударов молотка намного дольше, чем сами отношения. И последствия этих ударов ужасающие. Заниженная самооценка, нервное истощение, проблемы со здоровьем, профессиональная деградация и как результат прием депрессантов или алкоголя. Именно поэтому важно быть внимательны в мире, где такие знания получили многие. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что только знания уберегут вас от манипуляций.